ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಐ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಡ್ರ್ ವೈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮುಗಿ ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವನ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಇರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವನ ಸಮವರ್ತನೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಕರೆದು ಬರುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ರಾಜಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮ ಇನ್ನು ತೂಕ ಅಳತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮವರ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ ಅರಣ್ಯ ವನ್ಯ ಜೀವಿಧಾಮ ತೂಕ ಅಳತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮವರ್ತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳು ವಿಧಗಳಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇವು ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅನುಸೂಚಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ವಿಧಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್
ಭಾರತ ಮೊದಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಮೊದಲು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲಿಸಾ ಇಂಪೆ ಅವರು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟು ಇನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರತ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಥಮ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಇವರು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ನೋಡಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಇಳುವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಬೆಳೆಗಳು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇವರು ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಯಿ ನಿಕಾಯವಾಗಿದೆ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಬರುವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಇವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ದಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ನೂತನವಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದವರು ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ದಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಹಾಗ್ನವರ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಭೂಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಭೂಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತಂದರೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನರ್ವಾನೆ ಅವರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಭೂಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನರ್ವಾನೆ ಭೂಸೇನೆ ಇನ್ನು ವಾಯುಸೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಯುಸೇನೆ ಯಾರಿದೆ ಅಂತಾರೆ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭದೋರಿಯಾ ಆರ್ ಕೆ ಭದೋರಿಯಾ ವಾಯುಪಡೆದು ಇನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆ ಕರಂಬೀರ್ ಸಿಂಗು ಈ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರದ್ದು ಏನಾದರು ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಎನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇವರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೆಕ್
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾಜಲ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತದ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಭಾರತದ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆನ ಅಥವಾ ಮಿಂಟೋ ಮಾರಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಈ ಜ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮಿಂಟೋ ಮಾರಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹದಿನಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಇದರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎಂಟರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಭದ್ರತಾ ದಳದ ಕಮಾಂಡೋಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೇತ ನಾಮ ಯಾವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟರ್ನಾಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟರ್ನಾಡು ಆನ್ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಹತ್ತಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟರ್ನಾಡು ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಲರಿಂದ ಗೋ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಗೋವಾದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯನ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೊ ಪೋಕ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಪೋಕ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದು ಅವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋ ಪೋಕ್ರಾನ್ ಟು ಅಣು ಪರಿ ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಪೆರೆಸ್ಕೋ ಅನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವ ದೇಶದ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಪೆರೆಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದವರು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸಾಬೂದಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿ ನಿಲಂಬಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆಲೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು
ನಡತೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೃತ್ಸರದ ಅಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಿದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಕ್ಲತ್ ಮರ್ಯಾದ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಡೆತೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದು ಸಿಖರು ಇನ್ನು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗುರು ನಾನಕ್ ಗುರು ನಾನಕ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿಯ ಆಕರಣಗಳೊಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಾವರಿ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಬಹಳಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಋತುಮಾನಾತ್ಮಕವಾದವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಸರಿ ಆದರೆ ಆರು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಸರಿ ಆದರೆ ಆರು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ ಎ ಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆರು ತಪ್ಪು ಎ ಯು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಆರು ಸರಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ತಪ್ಪು ಆರ್ ರೀಸನ್ ಸರಿ ಆದರೆ ಆರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಆರ್ ಸರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನದಿ ನೀಲು ಮೂ ನದಿಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೂಲದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನದಿಗಳ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳ ಮೂಲ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಬಹಳಷ್ಟು ನದಿ ಋತುಮಾನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಗಾಳುಗಳು ಋತುಮಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಭಾರತದ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥರ ಅನ್ನೋದು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭತ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಾದರೆ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭತ್ತದ ಕಣಜವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನಿಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನಾರ್ಹಿತವಾದದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನಿಲದ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಾಸನೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಅನಿಲಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ಕಾಪ್ಟರು ಇನ್ನು ಅಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಪೈನು ಬ್ಯೂಟೇನು ಪ್ರೊಪೈನ್ ಮತ್ತು
ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ನೋವ ರಹಿತ ಕಾರಕ ಲೋಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋವ ರಹಿತ ಕಾರಕ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಲೋಹ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೋಹ ಈ ಬೋರಿಕ್ ಎಸಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನು ಕಂಚು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರು ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರು ಮಾರ್ಪಿನ್ ನೋವ ರಹಿತ ಕಾರಕ ಸೋಡಿಯಂ ಲೋಹ ಬೋರಿಕ್ ಎಸಿಡು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಂಚು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಕಂಚು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಚು ಇನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕೂಡ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಚು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಕಂಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದಿಂದ ಕಂಚು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರರ ಅನಾನೀಕರಣದ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಎಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋದಿಯವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಟನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ ಅಮಾನ್ಯಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಐದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆವಾಗ ಯಾವ ನೋಟುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಐದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನೋಟುಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರಾಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾವ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಯಮಾನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಹಿಡಿದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಮಾನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು ಕಾರಣ ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಆರು ಎ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡುಗಳು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಎ ಸರಿ ಆದರೆ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉದ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗಿರಲ್ಲ ಅವನು ಗಜನಿ ಉದ್ದೇಶ
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಲಾವಣೆಯ ಹಣ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಹೊಂದಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಚೈನಾ ಈಜಿಪ್ತು ಇರಾಕು ಬ್ರೆಜಿಲು ಈ ಕಡೆ ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಇವಾನ ದಿನಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಪೌಂಡ್ ಯುರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚೈನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವಾನ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ ಈಜಿಪ್ತ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌಂಡ್ ಈಜಿಪ್ತಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಇರಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾರು ಇರಾಕ್ ದಿನಾರು ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ದಿನಾರು ಇನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇವಾನ ಆದರೆ ಈಜಿಪ್ತ್ ಪೌಂಡು ಇರಾಕ್ದು ದಿನಾರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದು ರಿಯಾಲು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಚೈನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೀಜಿಂಗು ಇನ್ನು ಈಜಿಪ್ತ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋ ಆಗಿದೆ ಈಜಿಪ್ತ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೌಂಡು ಇನ್ನು ಇರಾಕ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಿನಾರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯಾ ಇನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ವಿಧದ ನೀರಾವರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೀವುಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಇತರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಭಾರತದ ನೀರಾವರಿ ನೀವುಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಅತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವಾದಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಭಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಸೆಕೆಂಡು ಚೈನಾ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡು ಹೊಂದಿಸಿರಿ ಆಟಗಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸುನಿಲ್ ಛತ್ರಿ ಛತ್ರಿ ಹರ್ಮ್ ಹರ್ಮ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಆಟಗಳು ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸು ಫುಟ್ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸುನಿಲ್ ಛತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಹರ್ಮ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇವರು ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕುಸ್ತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಮೃತ್ ಕೌರ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸುಚೇತ ಕೃಪಲಾನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸುಚೇತ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಚೇತ ಕೃಪಲಾನು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ
ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೂರ ಎಂಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ದು ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೊಡಗಿದ್ದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕರ್ ಆದರೆ ಅದು ನವನಿಂದ ಮುಗಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಗೋಪುರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ತಮಷ್ ಪಿರೋಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಬಲ್ಬನ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರಂತ ಇಲ್ತಮಶು ಇಲ್ತಮಶನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ತಮಶು ಇನ್ನು ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐವಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ನೋಡಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತಂದರೆ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾ ಸ್ಥಾಪಕನ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ಕು ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಬಿರುದು ಲಾಕ್ ಭಕ್ಷ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಬಿರುದು ಲಾಕ್ ಭಕ್ಷ ನೋಡಿ ಇಲ್ತಮಶು ಕು ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ನಂತರ ಬರ್ತಾನೆ ಕು ಇಲ್ತಮಶು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಲಾವೂರಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡ ಮೇಲೆ ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡ ಮೇಲೆ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಾವಿ ನದಿಯ ಬಲ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅಂಶ ಮೂಲಭೂತವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರತಿ ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮಿನರ್ವಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜನಾರಾಯಣ ಮೊಕ್ಕದಮೆ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಮಿನ್ನರ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿನ್ನರ್ವಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಿನ್ನರ್ವಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಗ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನ್ನರ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೌರಿ ಚೌರ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಕೊನೆಯಾದ ಚಳವಳಿ ವಹಾಬಿ ಚಳವಳಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ನಾಗರಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಚಳವಳಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಇನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಚೌರಿ ಚೌರ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಜ ಜನರು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ
ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾದ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾನವ ಸಾಗಟನೆ ಅನೈತಿಕ ಕಸುಬಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಿಸಿದ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇಗಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರು ಅನೈತಿಕ ಕಸುಬಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಆದರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆಗದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸುವುದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಮೂರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೋರ್ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒಳಪಡದಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಒಳಪಡದಿರುವುದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಚಲನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಒಳಪಡಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಐ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ ಜಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಿ ಎನ್ ಭಗವತಿಯವರು ಭಗವತಿಯವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಗವ ಭಗವತಿಯವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಎರಡು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳು ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಸದನ ದ್ವಿಶಾಸಕಾಂಗ ಬಂದಿರುವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಂಟೆಗು ಚಾಂಸ್ಫರ್ಡ್ ಕರ್ತೀವಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಂಟೆಗು ಚಾಂಸ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ವೈಸರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಸರಾಯ ಚಾಂಸ್ಫರ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಾಂಟೆಗು ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಕೂಡ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 
ಇನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಚಂದ್ ಮೇರ್ ಚಂದ್ ಮಹಾಜನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪಿ ಎನ್ ಭಗವತಿ ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರೋರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂಥ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂತಾರೆ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಾಗ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ದಿನ್ ಈ ಇಲಾಯಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಅಕ್ಬರ್ನ ನಂತರ ಯಾರು ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗದಿದ್ದದ್ದು ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಕೇತ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ಸರ್ ಅದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿನ ಈ ಇಲಾಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದಿನ ಈ ಇಲಾಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಬಂಗಾಳದ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಮುದ್ರಣ ನಿರ್ಬಂಧ ರದ್ದತಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಕ್ಲಾಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಸಂಕೇತ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದಂತ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾ ಬಂಗಾಳ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದು ಲಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇವ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇವ್ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ತಂದರೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗು ಇದನ್ನು ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇವ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತಾರೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಭೂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಇವು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ವೇಗದ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಗರಣ ಮುಕ್ತ ನೀಡುವಿಕೆ ನಿಯಮಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೃಹ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಏಕರೇಖೆಯ ಮೇಲೇರಿದ್ದೀಗ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವುದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಅನಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಗ್ರಹಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವ ಥರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಭೂ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಿಂತಲೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಠಿಣ ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಡಸು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ನಡುವಿನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ 
ಗಾಳಿ ನೀರು ಉಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದ್ರವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ವೇಗ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು ಇನ್ನು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶಬ್ದವು ನಿರ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಳಕು ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ ನಿರ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚದುರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಬ್ದವು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಯದ ವೇಗವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಮವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟ ಆಗುವುದು ಪ್ರಚನ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಯದ ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಾಯದ ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎರಡರ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದ್ವಿಗುಣದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ಫೋರಂ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಜೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಕಿಶೋರ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ತರುಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಾಸ್ ಪೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್